ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸೆ ಕೊಲೆಗಳು ಕಾವಂದರತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಕಾವಂದರಿಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರವಾದಿ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾದಿ ಮಾನವವಾದಿ ಮಾನವತಾ ಮಾನವತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಳೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರದ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಏನೆಂದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆ ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತತ್ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೆಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟರು ಆವಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಳೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಇಶ್ಯೂ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ತೋರಿಸಿದರು ಇಷ್ಟು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಬೈದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕೀಗ ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ನೀವು ಕಸ್ತೂರ್ವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ಲೈ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೂ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಚುಯಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಮ್ಮಿಜಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇ ಎದುರುಗಡೆ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಮಾರ್ಕು ಈ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಓದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ನಾನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡಿ ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆವಾಗದ್ದು ದುರಂತ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡುವ ಹಿಂದಿವಸ ಇವರೇ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಆಮೇಲೆ ರಂಜನ್ ಬಾಬ್ ಎರಡೂರು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರುದಿನ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯಿಸಿದರು ನಮಗೆ ಪ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಇವರು ಕಾಯಿಸಿದ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕರೆಸಿದರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದೀವಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಲೆಟರು ಏನೆಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವರೇ ಅಂತೇಳಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಆಗ ಡಿ ಸಿ ಕೇಳಿದರು ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ವಿದ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೇ ಯು ಮೇಡ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಐ ವಾಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಐ ಸೆಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೆ ವೆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ವೆನ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಗೇಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಎ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಚೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚೇರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಗೇಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದೇರ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಮೇಡ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿವು ಬಂದಿವು ಆ ಸಿ ಓ ಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಇವರು ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಓ ಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಇವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಇವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ತತ್ಕಾರಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಆರ್ ಟಿ ಐ ಮೂಲಕ ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೊ ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಬದಲಾವಣೆದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇವರ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ಮುಂದೆದು ನಮ್ಮದು ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇವ್ರದ್ದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ಕಾರಣ ಅವರ ಈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಕಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕಿಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವ ಹಿರಿಯ ಹೊಳೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಾಡಿ ಹೌದು ಆ ಬಾಡಿ ಬಂದ
ತಾವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಜೈನಿಗರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ನಾಸ್ತಿಕರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ರಿಲೀಜನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಇದ್ದ ಮಹಾವೀರ ಅವರ ಇವರು ತೀರ್ಥಂಕರರು ತೀರ್ಥಂಕರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾವೀರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದು ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾಟಕ ಏನಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಬಂದಿರೋ ದೇಶ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಜೈನಿಸಮ್ ಬೌದ್ಧರಿಗೂ ಜೈನರಿಗೂ ದೇವರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಇರುವ ಅವರ ಇದು ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಹೊರತು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಆ ಅದೇ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾನವವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅದು ಉಳಿದವರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗಿದೆ ಅಲ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ನಂಬದೇ ಇರೋ ಹಕ್ಕು ನನಗೂ ಇದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹಕ್ಕು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ದೋಸ್ ಹು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಇಸ್ಲಾಂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾತ ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಐದಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಘಟ್ಟದ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಂದು ಕೂಡಲೇ ಅದು ನಿಜ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವಂಶಗಳಿಂದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರಬಹುದು ಜೈನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೈನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲಿಜನ್ ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಬಸ್ತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಬಾಯ ಮಾತಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಜೈನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವರು ಆದಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ನಾಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್
ಈ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಾನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆದರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಷ್ಟೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಸಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಎಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವುದಂತ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಮ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ರಂಜನ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೈನರ್ ಅದು ತಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯಳಿಗೆ ಮೈನರ್ ಇದ್ದು ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ರ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇವರು ಇದು ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟು ವೀರೇಂದ್ರಗಡೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ದಾಖಲೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದೆ ರಂಜನ್ ರಂಜನ್ ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಅದು ಇವರ ಪಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರಲಿ ಜ ಜನತಾ ದಳ ಬರಲಿ ಇವ್ರ ಪಾಕೆಟಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯನೂ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಏನೆಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿರೋ ವಕೀಲನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲೇ ತುಂಬ ಹಿಂದೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ಪಿ ಪಿ ಎನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಡ್ಜ್ ಎದುರಿಗೆ ವೀಕ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಎವ್ರಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುವ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಹೋರಾಟ